हेलो माय डियर फ्रेंड्स वेलकम यू ऑल माय नेम इज़ जामिया नसीम को फाउंडर ऑफ मेरे वाले नोट्स और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लूड मैकेनिक्स के वेटेज को कि गेट में फ्लूड मैकेनिक्स कितने मार्क्स की पूछी जाती है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं एंड ई में कितने मार्क्स की पूछी जाती है कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट्स हैं अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पर मैं डेली अपडेट्स आपको देती रहती हूँ शॉर्ट नोट्स जितने भी मैकेनिकल के और सिविल के सब्जेक्ट्स हैं उसके शॉर्ट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करती हूँ वहाँ पर जो भी आपको नीड होती है आपके पर्सनल क्वेश्चंस हैं या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो वो भी मुझे आप वहां पर शेयर कर सकते हो और मैं आपको वहां पर उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी क्योंकि कमेंट सेक्शन में यू you नो know, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी चीजों का आसानी से जवाब दिया जा सके बट टेलीग्राम ग्रुप पे आप मुझसे पूछ सकते हो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो के एंड में मैं कुछ बातें आपको और बताऊंगी गेट में देखते हैं वेटेज उसके बाद हम लोग ई में डिस्कस करेंगे तो अगर 16, 17, 18 और 19 का पैटर्न देखें तो 16 में दो पेपर होते हैं गेट में सेट वन एंड सेट टू तो सेट वन में एट मार्क्स का आया था एंड सेट टू में टेन मार्क्स का फ्लूड मैकेनिक्स पूछा गया था फिर सेवनटीन वाला पेपर जरा ध्यान से देखिएगा टेन मार्क्स 10 मार्क्स ओके फिर 18 में आया 8 मार्क्स का 11 मार्क्स का 19 में पूछा गया 5 मार्क्स का एंड 8 मार्क्स का सेट वन एंड सेट टू की बात कर रही हूं और अगर आप 2015 में देखेंगे तो फर्स्ट सेट में 13 मार्क्स की फ्लूड मैकेनिक्स पूछी गई थी तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अगर मैं गेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं या कर रही हूं तो फ्लूड मैकेनिक्स का जो वेटेज है वो फाइव मार्क्स से 12 मार्क्स के बीच में वेरी करता है और मैक्सिमम टाइम 10 टू 12 मार्क्स का पूछा जाता है ओके okay, तो आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्लूड मैकेनिक्स सिविल और मैकेनिकल के लिए बिकॉज कोर सब्जेक्ट है दोनों का ही आप इस सब्जेक्ट को नेगलेक्ट नहीं कर सकते ओके okay, उसके बाद मैंने कुछ एयर वाइज टॉपिक्स लिखे हैं जो पूछे गए अगर आप सिक्सटीन में देखोगे तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से क्वेश्चन आए पाइप फ्लो से इम्पैक्ट ऑफ जेट फ्लूड काइनेमेटिक्स बाउंड्री लेयर टर्बुलेंट फ्लो स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड टर्बाइन ये 16 के टॉपिक्स थे जो पूछे गए थे 2016 में अगर 17 में देखेंगे तो फ्लो थ्रो पाइप फिर से पाइप फ्लो पूछा गया काइनेमेटिक्स बाउंड्री लेयर थ्योरी देखिए यहां पर भी 16 में भी बाउंड्री लेयर थ्योरी पूछी गई एंड 17 में भी बाउंड्री लेयर थ्योरी पूछी गई पंप से क्वेश्चन आए डाइवर्जन से स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी देखिए ये भी फिर से रिपीट हुआ एंड टर्बाइन से क्वेश्चन आए ओके okay, अब अगर 18 का आप देखो तो फ्लो थ्रो पाइप देखिए पाइप फ्लो से फिर से क्वेश्चन पूछा गया काइनेमेटिक से क्वेश्चन आए पेल्टन व्हील से रिएक्शन टर्बाइन मतलब टर्बाइन से रिलेटेड भी क्वेश्चंस 18 में भी पूछे गए लेमिनार द बाउंड्री लेयर बर्नौली एप्लीकेशन डायनेमिक्स एंड डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन पूछे गए टू में अब नाइनटीन का जरा देखिए काइनेमेटिक से फिर से क्वेश्चन आया विस्कोसिटी से क्वेश्चन आया टोटल एक्सेलरेशन बोइंसी लेमिनार फ्लो थ्रो पाइप फिर से लेमिनार से क्वेश्चन आया टर्बाइन से और एक पंप से भी क्वेश्चन 2019 के पेपर में रखा हुआ था तो आप आइए एक चीज यहां पर एनालाइज करो कि 16, 17, 18 एंड 19 अगर आप चार साल के पेपर्स की एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये चीज कॉमन दिख रही है कि कुछ बहुत कॉमन टॉपिक्स हैं जो हर साल पूछे जाते हैं उसके बाद एक दूसरी एनालिसिस ये दिख रही है कि 16, 17, 18, 19 में में जो टॉपिक्स पूछे गए हैं ये रेगुलर टॉपिक्स हैं फ्लो थ्रो पाइप ठीक है स्टेबिलिटी बाउंड्री लेयर ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए बिकॉज चार साल की आपके एनालिसिस से आपको ये चीज पता चल जाएगी कि फ्लूड मैकेनिक में सपोज कर लीजिए थर्टी टॉपिक्स हैं तो थर्टी में 15 टॉपिक जो पिछले साल चार साल में पांच साल में पूछे गए हैं अगर आप इससे भी प्रीवियस एनालिसिस करोगे तो ऑलमोस्ट यही टॉपिक्स आपको मिलेंगे इन्हीं टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं रेगुलरली तो अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप डायरेक्टली उठाओगे कोई भी कॉपी लिखना स्टार्ट कर दोगे फ्लूड मैकेनिक्स पूरी पढ़ डालोगे डेढ़ महीने दो महीने में फ्लूड मैकेनिक्स खत्म करोगे तो यही टाइम मैनेजमेंट होता है जो बच्चा क्रैक कर पाता है और जो बच्चा नहीं क्रैक कर पाता है जो क्रैक कर पाता है वो यही करता है वो पहले एनालाइज करता है कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बाद वो वो टॉपिक पढ़ के पहले वो सब्जेक्ट्स खत्म करता है जैसे ही उसके सारे सब्जेक्ट खत्म हो जाते हैं उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा ना अब जैसे कि आपने क्या करा आपने फ्लूड मैकेनिक्स की मैंने आपको एनालिसिस दिखा दी आपको वेटेज पता चल गया अब मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए आपको ये सारे टॉपिक्स पता चल गए तो अब आपको क्या करना है फ्लूड मैकेनिक्स में पहले ये टॉपिक्स कवर करने जो इंपॉर्टेंट है पहले हम वो कवर करेंगे ना क्यों टाइम वेस्ट करेंगे तो हमारी ये पहले कवर हो गया टेस्ट सीरीज में भी आप जाओगे तो टेस्ट सीरीज भी ऐसे ही डिजाइन होती है जो प्रीवियस ईयर का प
तो आप टेस्ट सीरीज भी आसानी से दे सकते हो एक बार आपने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया अच्छे से उसके बाद जो रेस्ट पार्ट बचा उसको जल्दी से आप खत्म कर सकते हो यही टाइम मैनेजमेंट के साथ अगर आप पढ़ोगे तो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे एक बात मैं आपको और बता दू हंड्रेड सिलेबस होता है हंड्रेड सिलेबस में जो सिक्सटी सिलेबस है एट्टी क्वेश्चन इतने से ही बनते हैं और ये 100% परसेंट सिलेबस में जो जो 60% परसेंट सिलेबस है ना ये मैंने वही छाट के रखा है यहाँ पर ऐसे ही सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आगे मैं और सब्जेक्ट की भी एनालिसिस लेके आऊंगी तो वहां पर भी आप देखोगे कि जितना भी सब्जेक्ट में है उसके मैं कुछ टॉपिक्स आपको दिखाऊंगी जब आप वो टॉपिक्स देखोगे और सारे सब्जेक्ट से आपने ऐसे ही टॉपिक छाट लिया इसका मतलब हंड्रेड सिलेबस में से आपने सिक्सटी सिलेबस को छाट के अलग कर लिया एनालाइज करने के बाद अब ये सिक्सटी अगर आपने कवर कर लिया ना तो एट्टी क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही लग गए बात समझने वाली है इस बात में पॉइंट है अगर आप समझ सकते हो तो जरूर समझिए इस बात को कि ये जो 60 परसेंट सिलेबस मैंने लिखा है वो यही सिलेबस है आप देखो प्रीवियस ईयर के पेपर्स में कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं वो सारे टॉपिक्स छाटे किनारे करो और इस काम को करने में मैं आपकी हेल्प करूंगी मैं ईच एंड एवरी सब्जेक्ट के वेटेज एनालिसिस आपको देने वाली हूँ डीप एनालिसिस करेंगे जैसे फ्लूड मैकेनिक्स ही कर रहे हैं ओके तो फ्लूड मैकेनिक्स गेट में बात करें टेन टू ट्वेल्व मार्क्स का वेटेज है ये मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए कि इन टॉपिक्स पे आपको मेहनत करनी है अब चलिए आइए ईएसी में आ जाते हैं ईएसी का मैंने क्या करा 17 से रिवाइज हुआ था थोड़ा सा पैटर्न ईएसी का तो मैंने 17 से इसकी एनालिसिस ली है 17, 18, 19, 20। 17 में 17 क्वेश्चंस पूछे गए यहाँ पे मैंने पहले क्वेश्चन लिखे हैं ई एस की मैं बात कर रही हूँ इसका मतलब थर्टी मार्क्स की ई में पूछी गई अगर 18 की बात करो तो 19 क्वेश्चन आए इसका मतलब 38 मार्क्स की पूछी गई 19 में 15 क्वेश्चन आए 30 मार्क्स की पूछी गई 20 में 21 क्वेश्चन आए 42 मार्क्स की पूछी गई इसका ये मतलब है कि ई पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप फ्लूड मैकेनिक्स को देखो ना तो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर थर्टी से आपका फोर्टी मार्क्स तक का वेटेज है खाली फ्लूड मैकेनिक्स एंड यहां पर एक चीज और ऐड हो जाती है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिक मशीन गेट में हाइड्रोलिक मशीन का वेटेज कम है सिर्फ टर्बाइन और पंप से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बट ईएसी में जब आप हाइड्रोलिक मशीन पढ़ते हो तो बहुत सारी चीजें हम लोग उसमें ऐड करते हैं कैविटेशन आपके सारे पंप टर्बाइन और भी बहुत सारी चीजें हैं नेट पॉजिटिव सक्शन हेड वो सारी चीजें मैं कवर कर रही हूँ आप कहाँ पर कवर कर रही हूँ वो भी मैं आपको बताऊंगी तो आप ये देखिए 30 टू 40 मार्क्स का ई एस प्री में फ्लूड मैकेनिक्स का वेटेज है तो आप अच्छे से तैयारी करो इन टॉपिक से स्टार्ट करो इनको पहले कवर कर लो उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ गेट प्रीवियस ईयर कवर करो ई एस प्रीवियस ईयर कवर करो और रिवीजन पर्पस से टेस्ट सीरीज देते रहिए क्योंकि टेस्ट सीरीज में आपको न्यू क्वेश्चन मिलते हैं आप मेड इजी एंड एस इंजीनियरिंग एकेडमी के अलावा किसी की भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन मत करिएगा बिकॉज उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज है ओके okay, थोड़ी सी हो सकता है आपको एक्सपेंसिव पड़े बट उनके अलावा आप किसी की भी टेस्ट सीरीज मत दीजिएगा ये हो गई बात एफएम में आपका गेट में कितना आने वाला है और आपका ई में कितना आने वाला है अब आप बोलोगे कि मुझे पता तो चल गया आप तैयारी के लिए कंटेंट कहाँ से मिलेगा तो देखिए मैं आपको बताऊँ एक चैनल है वेल अकेडमी ओके वेल अकेडमी एक चैनल है आप टॉक विद अब्दुल जानते होंगे इन्हीं का ही ये चैनल है वेल अकेडमी इस पर मैं फ्लूड मैकेनिक्स के मॉड्यूल प्रोवाइड कर रही हूँ मैं फ्लूड मैकेनिक्स पढ़ा रही हूँ आप जाओ वेल एकेडमी पे चैनल सर्च करो ज्वाइन करो सब्सक्राइब करो डेली वीडियोस आपको फ्लूड मैकेनिक्स के मिलेंगी और ये जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं इन सब को मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ वहाँ चल चुका है ऑलरेडी ये सारी चीज़ें चल रही हैं बस आपको जाना है ज्वाइन करना है स्टार्ट कर देना है फ्री मॉड्यूल है आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा आराम से पढ़िए टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे आ जाइए वहां से पढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम लगती है मेरे अपने जो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन करके आप अच्छे से सवाल पूछ सकते हो मुझसे अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो अब आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी आगे और भी वीडियोस आने वाली हैं तो जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मेरी इस वीडियो की मिलती रहे ये मेरा पर्सनल चैनल है इस पर मैं बहुत सारी चीजें लेके आने वाली हूँ बहुत सारी प्लानिंग है तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और उनके साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको आपको लगता है कि हाँ इस पर्टिकुलर चैनल से इनकी हेल्प हो सकती है या ये वीडियो मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी चाहिए थैंक यू सो मच मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में